ஹாய் ஹலோ ஃப்ரான்ஸ் வெல்கம் டு எட்டிங் தமிழா நான் உங்கள் முத்து கிருஷ்ணன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஸோ நீங்கள் இப்போ டிஸ்பிளேயில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ உங்களோட பிக்சர் ஆட் பண்ணி அவி பிளேயரில் எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இதில் டெம்ப்ளேட்டில் கொஞ்சமாக ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டால் கூட உங்களுக்கு வீடியோ வந்து ஒழுங்காக வராது அதனால் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை பயன்படுத்தின எல்லாத்தோட லிங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் நம்ம சேனலில் நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல் பட்டன் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அதையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் சரி இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஸோ உங்களோட அவி பிளேயரை பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ஓப்பன் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அதோட என்ட்ரவரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்ப்ளேட் எப்படி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு வந்து இது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக ஒரு ஒம்பது பாக்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணணும்னே இவ்வளோ இது இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே அப்படியே அப்படி இப்படி கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா லோடு ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் லோடு ஃப்ரம் ஃபைல் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அங்கே போய் எடுத்துக்கங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா விஸ் பை இடி ஹேஷ் டூ அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண டெம்ப்ளேட் வந்து இருந்துச்சு அதை வந்து இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இப்படி வச்சிடலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இந்த டெம்ப்ளேட்டு இதில் எப்படி நம்ம ஃபோட்டோ ஆட் பண்ண போகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இதை ஒரு டச் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வந்து எடிட் மோடுக்கு வந்து போகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா பென்சில் ஐக்கான் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டாக ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து அந்த இமேஜ் அப்படின்னு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் கீழே இமேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கஸ்டம் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பிக் இமேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ உங்களோட இமேஜ் நீங்கள் வந்து எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அங்கே போய் எடுத்துக்கங்க நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜ் எனக்கு நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தோன்னே செலக்ட் பண்ணோன்னே பார்த்திங்கன்னா அங்கே பேக்ரவுண்டில் வந்து இமேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து வெளியே வந்துடலாம் ஸோ உங்களோட அந்த டிஸ்பிளேக்கு ஃபுல்லாக தகுந்த மாதிரி இமேஜ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிங்க அப்படி டிஸ்பிளேக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பென்சில் ஐக்கான வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டாக உள்ள இமேஜை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இம்போர்ட் பண்ணிங்கள அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க அப்படி இப்படி கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கேல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜூம் உங்களோட இமேஜ் எந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஜூம் இன்க்ரீஸோ இல்லை டிக்ரீஸோ பண்ணிக்கிங்க எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ இது போதும் நான் இவ்வளோ கு இப்படி ஜூம் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துக்கிறேன் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுவே கரெக்டாகவே வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலர் வந்து மாற்றிக்கலாம் அது எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு நான் இப்போ வந்து சொல்கிறேன் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் தேவை ஆனால் நான் வந்து ப்ளூ கலர் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை எந்த கலர் வேணுமோ நீங்கள் இதே மாதிரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இப்போ அதை ஒரு டச் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த பென்சில் ஐக்கான வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா பார் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கலர் ஃப்ரம் டு அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டாக உள்ள அந்த கலர் ஃப்ரம் அதை